गुड मॉर्निंग टू एवरी वन एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड लाइकिंग माई वीडियोज आज का जो टॉपिक मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है सेक्शन वन नाइन्टी फोर एम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्यों इस टॉपिक को मैंने चुना ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिविजुअल और एच के ऊपर टी डी एस काटने की जिम्मेदारी आती है जब वो टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल होते हैं और टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल जनरली वो तब होते हैं जब वो अपने बिजनेस की ग्रॉस एसिट एक करोड़ को क्रॉस कर जाते हैं सेक्शन वन नाइन्टी फोर सी हो जो कि पेमेंट टू कॉन्ट्रेक्टर है सेक्शन वन नाइन्टी फोर जे हो जो फीस फॉर द प्रोफेशनल पेमेंट्स है सेक्शन वन नाइन्टी फोर एच हो जो कमीशन और ब्रोकरेज के लिए अपलिकेबल होता है ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पेमेंट प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड पेमेंट कमीशन और ब्रोकर से रिलेटेड पेमेंट के लिए इंडिविजुअल और एच को टी काटना पड़ता है अगर वो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट होते हैं बट ये तो बात रही टैक्स ऑडिट की लेकिन मान लीजिए अगर इंडिविजुअल और एच इन्हीं सेक्शन से संबंधित जो पेमेंट्स हैं उनका भुगतान कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है तो क्या उनके ऊपर टी डी काटने की जिम्मेदारी आती है जी हाँ उनके ऊपर तब भी टी काटने की जिम्मेदारी आती है सेक्शन वन नाइन्टी फोर एम ये हमें बताता है कि अगर जहाँ पर सेक्शन वन वन नाइन्टी फोर सी लगना था जहाँ पर सेक्शन वन नाइन्टी फोर एच लगना था जहाँ पर सेक्शन वन नाइन्टी फोर जे लगना था सरल शब्दों में आपको मैं कहूँ अगर आप किसी कॉन्ट्रेक्टर को कोई भुगतान कर रहे हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं अगर आप किसी कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल और एच होते हुए भी टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल नहीं है तब भी आपको सेक्शन वन एम में टी काटना पड़ेगा क्यों काटना पड़ेगा आइए मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ टी होगी आपकी पाँच पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी अगर अभी फाइनेंशियल ईयर आपका 20 और 21 चल रहा है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी यानी एक अप्रैल 2020 से लेकर इकतीस मार्च 2021 के अंदर अगर आप कोई भी ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है जिसके लिए सेक्शन 194 सी एप्लीकेबल होता अगर आप टैक्स ऑडिट में आते सेक्शन वन जे एप्लीकेबल होता या सेक्शन वन एच एप्लीकेबल होता और आप उन्हीं से संबंधित पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं हो रही है कहने का मतलब है सेक्शन 194 एम एप्लीकेबल होता है जहां पर इंडिविजुअल और एच अपने पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट्स कर रहा है चाहे अपना मकान बनवाते हुए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो चाहे उस मकान का नक्शा बनवाते समय किसी इंजीनियर को या किसी लॉयर को प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हो चाहे उस मकान को खरीदते समय किसी ब्रोकर को कमीशन देने या ब्रोकरेज देने के लिए आप उसको भुगतान कर रहे हो ये सारे पेमेंट्स भले ही आपने अपने पर्सनल पर्पज के लिए करे हों भले ही आप टैक्स ऑडिट में कवर ना आ रहे हों फिर भी सेक्शन वन एम में अगर आपके द्वारा किया गया पेमेंट पूरे साल भर में पचास लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको पाँच परसेंट के रूप में टी डी यहाँ पर काट के चलना पड़ेगा अब आप कहेंगे कि इसमें टेन नंबर की जरूरत है जी नहीं हमें टेन नंबर की जरूरत नहीं है आप अपने पैन नंबर के माध्यम से भी सेक्शन वन एम में टी जमा करा सकते हैं रिसिपेंट अगर चाहे यानी जिसका भुगतान आप कर रहे हैं जिसको आप भुगतान कर रहे हैं जिसका आप टी काट रहे हैं वो चाहे तो सेक्शन 197 के माध्यम से लोअर रेट ऑफ टी या नो डिडक्शन ऑफ टी का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर से ले सकता है पर क्या जिम्मेदारी आपकी खत्म हो जाती है जी नहीं जब तक आपको नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट ना मिले आप सेक्शन वन एम में अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड या किसी कमीशन ब्रोकर से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं आपको पूरे साल भर में अगर आपके के द्वारा किया गया भुगतान पचास लाख को कर जाता है तो आपको पांच परसेंट का टीडीएस यहां पे काट के चलना पड़ेगा टीडीएस नहीं काटने के केस में आपके ऊपर वही सेक्शन एप्लीकेबल होंगे वही पैनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो एग्जिस्टिंग टैक्स वेयर एग्जिस्टिंग डिटेक्टर के रूप में होते हैं ध्यान रखें 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट अगर पूरे साल भर में आपने पर्सनल पर्पज़ के लिए भी किया है अगर किसी कॉन्ट्रेक्टर को अगर किसी प्रोफेशनल फीस का अगर किसी कमीशन या ब्रोकरेज के रूप में किया है कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ वन नाइन्टी फोर सी से रिलेटेड पेमेंट्स क्या होते हैं जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं आप अपना मकान बनवा रहे हैं आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है पचास लाख का पेमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर को पूरे साल भर में करना पड़ा आपने उसी मकान को बनाने के लिए किसी मीडिएटर को किसी ब्रोकर को अगर आपने कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट करा आपने उसी मकान को बनवाने के लिए या आपने किसी अन्य माध्यम से किसी प्रोफेशनल को किसी इंजीनियर को आपने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करा आर्किटेक्ट को आपने प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करा किसी लॉयर को आपने टेक्निकल फीस का या प्रोफेशनल फीस का आपने पेमेंट करा तो आप पे टीडीएस काटने की जिम्मेदारी आती है ध्यान रखें सेक्शन 194 एम साल भर में 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट टीडीएस की रेट होगी 5 परसेंट भले ही पर्पस बिजनेस ना हो भले ही आप टैक्स ऑडिट में कवर ना हो यू हैव टू डिडक्ट अ टी एट द रेट ऑफ फाइव एज अ डिडक्टर अगर आप टी नहीं काटते यू आर लाइबल टू पे
थैंक यू सो मच कोई भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस सेक्शन से रिलेटेड या किसी और सेक्शन से रिलेटेड या इनकम टैक्स के किसी भी और टॉपिक पर अगर आप मेरे माध्यम से कोई वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नेक्स्ट अपना टॉपिक के साथ मैं आपको अपडेट करने के लिए एक नया वीडियो बनाऊँगा अब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दैट्स गिव मी अ बूस्टर थैंक यू सो मच